தமிழகத்தில் நேற்று மேலும் மூன்று பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று இருப்பது உறுதியாகியுள்ளது என்று மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்திருக்கிறார் இதையடுத்து தமிழ்நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறும் நபர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு அயர்லாந்திலிருந்து சென்னை வந்த மாணவர் ஒருவருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று இருப்பது உறுதியானதையடுத்து அவருக்கு சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது அதேபோல் ஸ்பெயினிலிருந்து சென்னை வந்த மாணவி ஒருவருக்கும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதியானதையடுத்து அவரை தனிமைப்படுத்தி மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்து வருகிறார்கள் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்திலிருந்து தமிழகம் வந்த அறுபத்தி நான்கு வயது பெண் ஒருவருக்கு வைரஸ் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டதையடுத்து சென்னை அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அதேபோல் துபாயிலிருந்து தமிழகம் திரும்பிய நாற்பத்தி மூன்று வயதுடைய ஆண் ஒருவருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்ட திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தனது டுவிட்டர் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் அதேபோல் தமிழ்நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது அறிகுறிகளுடன் உள்ள ஒன்பதாயிரத்து நானூற்றி இருபத்தி நான்கு பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட தீவிர மருத்துவ கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் உலக அளவில் மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டு பேர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உலகம் முழுவதும் பதினான்காயிரத்து அறுநூற்றி நாற்பத்தோரு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இதுவரை தொன்னூத்தெட்டாயிரத்து முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் சிகிச்சையால் குணமடைந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக இத்தாலியில் நேற்று மட்டும் அறுநூற்றி ஐம்பத்தோரு பேர் உயிரிழந்திருப்பது உலகை அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது இதையடுத்து இத்தாலியில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஐந்தாயிரத்து நானூற்றி எழுபத்தாறாக அதிகரித்துள்ளது இத்தாலிக்கு அடுத்தபடியாக ஸ்பெயினில் ஆயிரத்து எழுநூற்றி எழுபத்தி இரண்டு பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் நேற்று மட்டும் நூற்றி பதினேழு பேர் உயிரிழந்தனர் இதையடுத்து அந்நாட்டில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நானூற்றி பத்தொன்பதாக அதிகரித்துள்ளது பிரிட்டனில் இருநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேரும் உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பிரான்சில் அறுநூற்றி எழுபது பேரும் உயிரிழந்தனர் மேலும் இந்த நோய் பரவாமல் தடுக்க உலகம் முழுவதும் பல்வேறு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இத்தாலியில் அனைவரும் தொழிற்சாலைகளும் மூடப்பட்டுள்ளன பெரும்பாலான நாடுகளில் மக்கள் போக்குவரத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது விமான சேவைகளும் முற்றிலுமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன ஆப்பிரிக்காவில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு சர்வதேச விமானங்கள் தரையிறங்க ஒரு மாதத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது விமான நிலையங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன ஈரானில் அடுத்த பதினைந்து நாட்களுக்குள் நிலைமை சீரடையும் என்று அந்நாட்டு அதிபர் ஹசன் ரவானி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தானில் எழுநூற்றி முப்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இரண்டு வாரங்களுக்கு அனைத்து சர்வதேச விமானங்களும் தரையிறங்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது ரயில் சேவைகளும் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டுள்ளன ஐக்கிய அரபு எமிரேட்டில் செய்தித்தாள்கள் வார இதழ்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து ஆட்சி இதழ்களையும் விநியோகிக்க தற்காலிக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று தொடர்பான தகவல்களை தெற்காசியாவில் பரிமாறிக்கொள்ள சார்க் பேரிடர் மேலாண்மை மையம் புதிய வலைதளம் ஒன்றை தொடங்கியுள்ளது அதன் முகவரி கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றை தடுப்பதற்கு தெற்காசிய நாடுகள் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று சமீபத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்ததை அடுத்து இந்த வலைதளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றை தடுப்பதற்கு சார்க் அவசரகால நிதிக்கு ஒன்று புள்ளி ஐந்து மில்லியன் டாலர்கள் நிதியை வழங்குவதாக பங்களாதேஷ் அறிவித்துள்ளது இதனை அந்நாட்டின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஏ கே அப்துல் மோமென் டாக்காவில் தெரிவித்தார் சார்க் அவசரகால நிதி உருவாக்கப்பட்டுள்ளதை பங்களாதேஷ் வரவேற்பதாகவும் அவர் கூறினாா்